สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กนะครับเล็กขนาดไหนเรามาดูกันครับตัวนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กยี่ห้อมีโก้นะครับเป็นรุ่น T ศูนย์ห้านะครับถูกพัฒนามาเพื่อแก้ปัญหาจากรุ่น T ศูนย์สองซึ่งมีปัญหาเรื่องความร้อนสะสมนะครับด้วยการออกแบบรูระบายความร้อนให้สามารถระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ใช้วัสดุที่ระบายความร้อนได้ดีเยี่ยมนะครับและที่สําคัญก็คือมีพัดลมระบายอากาศภายในตัวพัดลมตัวนี้ถ้าทํางานเสียงที่เงียบมากนะครับไม่รบกวนการทํางานของเราเลยครับอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยก็ประกอบด้วยหลักๆก,ก็คือช่องเชื่อมต่อให้ดีไหมนะครับดังนั้นเนี่ยจอมอนิเตอร์ที่เรานํามาใช้งานจะต้องมีช่องเชื่อมต่อแบบให้ดีไหมด้วยนะครับแล้วก็เป็นแล้วก็มีปุ่มเปิดปิดนะครับมีช่องสำหรับต่อกับไฟ5โวลต์และขนาด2แอมป์มีช่องเสียบหูฟังนะครับแล้วก็มี USB ขนาด 2.0 จำนวน2พอร์ตนะครับแล้วก็มีช่องใส่ TF card นะครับครับแล้วมาดูว่าในกล่องมีอะไรอีกตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์นะครับเราสามารถใช้กับไฟบ้านเราได้เลยครับเป็นออโต้ไฟนะครับตั้งแต่100โวลต์จนถึง240โวลต์ครับเราสามารถเสียบไฟบ้านได้เลยครับแล้วก็มีมีไฟขาออกประมาณ5โวลต์ขนาด2แอมป์ครับแล้วก็สายพาวเวอร์นะครับแล้วก็มีตัวนี้เป็นคู่มือการรับประกันจากผู้ผลิตนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับมีทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนนะครับโดยวิธีการต่อก็ง่ายมากครับเอาอุปกรณ์ของเราเนี่ยด้านหนึ่งต่อเข้ากับเพดีใหม่ของจอมอนิเตอร์นะครับอีกด้านหนึ่งก็ต่อกับไฟเลี้ยงบ้านนะครับแล้วก็สามารถนําคีย์บอร์ดภายนอกเนี่ยมามาใช้งานได้เลยนะครับอย่างวันนี้ผมจะมาสาธิตโดยการใช้กับคีย์บอร์ดกับเมาส์ที่เป็นไวเลสนะครับเพื่อความสะดวกอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยใช้ CPU รุ่น Intel Atom นะครับเป็นควอดคอนะครับแล้วก็มีแรมขนาด2 g b นะครับแล้วก็ Storage ขนาด3 2 g b แล้วก็มี Wi-Fi ในตัวนะครับมีบลูทูธในตัวนะครับแล้วก็รอ,องรับการใช้งานจาก Windows 10นะครับเราจะมาลองใช้งานกันดูนะครับเริ่มแรกเนี่ยผมจะตัวจะใส่ตัวไวเลสเมาส์กับไวเลสคีย์บอร์ดเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ต่อกับมอนิเตอร์ของเรานะครับที่เป็นช่องเชื่อมต่อ HDMI นะครับครับเราก็จะทำการต่อกับไฟเลี้ยงนะครับเราสามารถต่อเข้ากับไฟบ้านได้ตามปกติเลยครับพอต่อเสร็จแล้วนะครับกดปุ่ม power ตรงนี้นะครับค้างไว้ประมาณสามวินะครับตัวคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กตัวนี้ก็จะทำการเลือกตัวเองนะครับแล้วก็แสดงผลบนจอคอมพิวเตอร์นะครับใกล้นะครับอ
่าเริ่มแรกเนี่ยผมก็เลือกภาษ,ภาษาที่ใช้ในการเซตอัพนะครับเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันครับก็จะมีการเลือกนะครับว่าเราอยู่ที่ไหนนะครับผมก็เลือกว่าในประเทศไทยนะครับก็คือไทยแลนด์ครับแล้วก็ภาษาที่ผมต้องการใช้ผมเลือกภาษาไทยนะครับผมกดตัวทีที่คีย์บอร์ดนะการอ่านข้อตกลงต่างๆนะครับแล้วก็กด accept ไปนะครับเลือกสัญญาณ Wi-Fi นะครับผมเลือกตัวนี้แล้วกันครับแล้วก็ใส่ password เข้าไปนะครับจากาหาสัญญาณยูนิตเจอแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้าหน้าหน้าตาอย่างนี้นะครับผมก็กดผมก็เลือกเอ่อ Express Setting แล้วกันครับอ่าเสร็จแล้วเนี่ย Windows ก็จะถามว่าเอ่ออีเมลหรือโทรศัพท์เราหมายเลขอะไรนะครับอ่าผมก็ใส่เลยแล้วกันอ่ผมต้องใส่อีเมลแอปเข้าของมันของซอฟต์นะครับจะตั้งค่าพิมพ์นะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับมากกว่าระบบพาสเวิร์ดตั้งค่าพิมพ์แล้วกันครับเสร็จแล้วก็จะมีช่องให้เราใส่พิมพ์นะครับใช้อะไรดีก็เป็นการแสดงว่า Windows 10เนี่ยสามารถเข้าถึงทุกที่ทุกประกอบเลยนะครับทางทางระบบคลาวด์นะครับอันนี้เป็นผู้ช่วยเรานะครับผมก็ยังไม่ใช้แล้วกันครับข้ามไปเป็นระบบช่วยเหลือของทาง Windows 10นะครับตอนนี้เราพร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับจากช่วงเวลานี้นะเราอย่า restart คอมพิวเตอร์นะครับหลังจากที่ระบบทำการ install ตัวเองลงไปในอุปกรณ์ของเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอุปกรณ์เราของเราเนี่ยสามารถใช้งานได้แล้วนะครับ
ลองอีกเครื่องนะครับถ้าเราจะทำการเปิดคอมพิวเตอร์เราอีกครั้งเราก็เพียงแค่ว่ากดปุ่ม power on นะครับค้างไว้เป็นเวลาประมาณ3วินาทีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยรอสักครู่นะครับระบบก็จะทำการรีบูตตัวเองขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็แค่ใส่รหัสพินที่เราทำการตั้งค่าไว้นะครับมาดูว่าวินโดว์เราเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับผมเข้าไปดีดูที่คอนโทรลพาเนลนะครับดูที่ซิสเต็มนะครับในระบบซิสเต็มเนี่ยจะโชว์ว่าตอนนี้เราใช้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows เวอร์ชัน10อยู่นะครับ CPU ของระบบเราเนี่ยที่ที่ที่ใช้อยู่เนี่ยก็คือ uh, Intel นะครับรุ่น Atom เป็น CPU ขนาดคอร์ดคอร์นะครับความเร็ว 1.33 GHz มีแรมภายในประมาณ2 GB นะครับใช้ระบบปฏิบัติการแบบ32บิตแล้วก็ใช้ CPU ขนาด64บิตนะครับเรามาดูกันถัดไปไปดูที่ฮาร์ดแวร์นะครับมีอะไรบ้างฮาร์ดแวร์เนี่ยก็จะโชว์ว่ามีออดิโอนะครับเป็นแบบอินพุตแล้วเอาพุตเลยนะครับเป็นบิวอินเลยมีบลูทูธในตัวนะครับดิสไดเนี่ยก็เป็นดิสไดขนาดสตอรเรจขนาด32กิกะไบต์นะครับคีย์บอร์ดตัวนี้ผมต่อไวเลสคีย์บอร์ดแล้วก็ไวเลสเมาส์อยู่นะครับมีเน็ตเวิร์กในตัวนะครับเน็ตเวิร์กเนี่ยจะเป็น Wi-Fi แบบบิวอินนะครับมีซาวในตัวโอเคครับการใช้งานก็จะเหมือนกับออคอมพิวเตอร์ทั่วๆไปเลยนะครับเปิดไฟล์ได้เล่นหนงเล่นหนังได้ครับผมลองต่ออินเทอร์เน็ตดูนะครับผมก็สามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้ตามปกติเลยนะครับนี้ผมลองต่อกับตัว e x t e r n a l Hard Drive นะครับเป็นไอคอนท่านใดนะครับดูซิว่าจะสามารถเล่นได้ไหมครับลองต่อดูนะครับก็มองเห็นตามปกตินะครับปกติเนี่ยถ้าเกิดตัวไอคอนท่านใดเนี่ยโดยทั่วไปบางครั้งถ้าเกิดไม่มีตัวพวกสปายเนี่ยบางทีตัวพวกทีวีบล็อกบางตัวเนี่ยอาจจะเล่นไม่ได้นะครับแต่ตัวนี้เล่นได้สบายมากครับไม่มีปัญหาอะไรครับถ้าเกิดผมจะปิดเครื่องนะครับก็ปิดได้ตามปกติเลยนะครับขอ,อจบการรีวิวการใช้งานแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ